పెద్దాని వస్తారంటావా మాట తప్పి మనిషి కాకే నమస్తే నమస్తే ఈ దండ పడాల్సింది నా మేళ్ళో కాదయ్యా ఇరవై ఏళ్లు నా ట్రాన్స్పోర్ట్ కంపెనీలో డ్రైవర్ గా పనిచేసి ఇప్పుడు ఓనర్ అయినందుకు నేనే నిన్ను అభినందించాలి నల్లమూర్తి గారు ఏంటి ఫేస్ అట్లా అయిపోయింది తమరు కూడా పావుల వాటాదారులు కదా మీ మేళ్ళో దండయలేదనా మా పార్ట్నర్ చిత్రం మధ్యన ఫిట్టింగ్ పెట్టేస్తాను వేటి ఏమిట్రా ఇది ఏం లేదయ్యా మొన్న నా కొత్త లారీకి తమరే పూజ చేశారు కదా అట్లాగే ఈడి లారీని కూడా ముందుగా మీరే తోలాలంట అరే చాలా బాగుందిరా నా దగ్గర పనిచేసిన డ్రైవర్లంతా ఓనర్లు అవుతూ నన్ను డ్రైవర్ని చేస్తున్నారన్నమాట బాబు తమరి చేతి మీదుగా ఏం జరిగినా శుభం జరుగుద్దని మా సరే వెంకటపతిగాడి లారీ మీద గురుమూర్తిగాడి లారీ మీద పెట్రోల్ పోసగ్గి పుల్ల గీసేయమంటారా పోయిన జనవరిలో మన ఫోర్ సెవెన్ సెవెన్ ఫైవ్ లారీ తగలబడితే ఏమైంది ఇన్సూరెన్స్ డబ్బులు తెచ్చేసుకోలే వీళ్ళేం తక్కువ తిన్నారా వీళ్ళు డబ్బు తెచ్చుకుంటారు మరైతే ఒకటికి లెఫ్ట్ రెండో వాడికి రైట్ లెగ్ తీసేయమంటారా తీసేస్తే మళ్ళా డైవర్లను పెట్టుకునే తెలిసేటి వెంకటపతిని చూసి గురుమూర్తి లారీ కొన్నాడు గురుమూర్తిని చూసి మరో సత్యమూర్తి లారీ కొంటాడు వాళ్ళిద్దరూ నిజంగానే ఓనర్లు అయ్యారనుకుంటున్నావా అయ్యారు మనం పెసాదం కూడా తిన్నాం కదేటి అమ్మాయి కూడా క్లీనర్ డ్రైవర్ కావచ్చు గాని డ్రైవర్ ఓనర్ కాకూడదు కూలివాడు కూలివాడిగానే ఉండాలి లక్షాధికారి మాత్రం కోటేశ్వరుడు కావాలి ఓకే కానిస్టేబుల్ సార్ ఇందులో ఏదో ఉన్నట్టు నాకు అనుమానంగా ఉంది నువ్వు చూడు అమ్మో ఏదో ఉంది సార్ ఏముందరా ఇందులో కోడి గుట్లో ఏముంటుంది సార్ ఏమీ లేదా సార్ ఏమిటి సార్ ఏం సార్ సార్ కావాలంటే నాలుగు గుట్టు తీసుకోండి అంతేగాని ఏంట్రా నువ్వు నాకు లంచం ఇస్తావా అయితే నువ్వు తప్పుడు పని చేస్తున్నావు అనమాట సార్ అన్యాయం సార్ ఏందే ఫారెన్ వాచీలు కోడిగుడ్లో పెట్టి స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నావా కోడిగుడ్లకు వాచీ ఎలా వెళ్తుంది సార్ పౌర్ణంలోకి పప్పు ఎలా వచ్చిందని బ్రిటిష్ వాడికి అనుమానం వచ్చిందట ఇండియా కోడిగుడ్లో ఫారెన్ వాచీ పెట్టి ఎలా స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నావు అని నాకు అనుమానం వచ్చిందిరా ఎంత తాగేవరా నోరు ఇంత కంపు కొడుతుంది ఏమిటి సార్ మీరు అనేది నేను తాగానా లేకపోతే నేను తాగానా నీ అబ్బా ఏంటో ఎదురు చెప్తున్నావు తాగరా పీకల్ దాకా తాగి పోలీస్ జీబు ని గుద్దుతావా ముసలి నాయాలు కుదరదు కుదరదు పెట్టయ్యా పోను నీకే తీసుకో ఏమిటి సార్ ఇది గుట్టు చప్పుడు కాకుండా ఇద్దరు డ్రైవర్ ను లోపలికి దోచేస్తే పాత టైర్ బహుమానంగా ఇస్తారా ఏమన్నావు టైరా నీకిచ్చింది పాత టైరా మా లక్ష్యం చూడంగా మొహం ఎలిగిపోతుంది సార్ ఈ డబ్బంతా నీకే ఇదే నైన్టీన్ సిక్స్టీ అయితే పక్కకు పిలిచి లంచం ఇచ్చేవారు నైన్టీన్ సెవెంటీలో బల్ల కింద చెయ్యి పెట్టిచ్చేవారు నైన్టీన్ ఎయిటీలో అందంగా కవర్ లో పెట్టి అందించారు అది నైన్టీన్ నైన్టీ స్టైల్ సర్ప్రైజ్ ప్యాకేజ్ నేతాజీ అంటే మీరేనండి అవును 
అయితే ఏంటి బే అయ్యి బాబోయ్ ఏంటంటే అయితే మీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాండి బాబు మీరు వచ్చే ఇవన్నీ పెట్టమన్నారండి బాబు సారా సార్ లేదనుకోండి లారీలో చెప్పానండి చికెన్ సారా పోతే లారీ వేసుకెళ్లి చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మటన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మనిషి నైన్టీ సిక్స్ తెచ్చేస్తానండి మనిషి నైన్టీ సిక్స్ ఏం బే వేళా కోలంగా ఉందా రై వీడిని జీప్ ఎక్కించండి అపారమైన గౌరవం ఉంది మీరు అమాయకులైన మా లారీ డ్రైవర్లను స్మగ్లర్లు గాను తాగుబోతులు గాను ముద్ర వేసి అరెస్ట్ చేసినందుకు ముచ్చట పడి నడి రోడ్డు మీద రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టారు పోలీస్ ఆఫీసర్ అయ్యి ఉండి తాగి జీప్ తో నా లారీ గుద్దుతావా ఏమిటి సార్ అన్యాయం మీ చేతికి సంఖ్య వేసింది ఎవరండి నేనే వేశాను వీళ్ళిద్దరు ఫుల్ గా ముందు కొట్టి దారిలో ఆగు నా లారీని గుద్దారు అదేమిటని అడిగితే నా మీద తిరగబడి నన్ను చంపబోయారు వీళ్ళు తాగి ఆయన హత్య చేయబోతున్నా నేను కళ్ళారా చూశాను కేసు రాసుకోండి రాయకపోతే ఈ దారం చెప్పి నా దగ్గరే ఉంటుంది కేసు రాస్తే కోర్టులో కలుద్దాం లేకపోతే మీ ఎస్ఐకి పెట్ట సంఖ్యలు మీ ఎస్పీ గారు తీస్తారు ఎవడు వాడు నీ ఎదురుగానే ఉన్నాడు ఫోన్ పెట్టేస్తే మిగతా మ్యాటర్ నేను సెటిల్ చేస్తాను నువ్వే పని చేసినందుకు వాళ్ళిద్దరూ నీకు ఎంత ఇచ్చారు కొండంత అభిమానాన్ని డబ్బు నాకు కాదు మీ దగ్గర బానిసల్లా పని చేస్తున్న లారీ డ్రైవర్ లకు వండి అమ్మో ఇన్ని డిమాండ్లే మూడు నెలల బోనస్ ఇయ్యాలా ఎంటనే జీతాలు పెంచాలా డ్రైవర్లు రోజుకు ఎనిమిది గంటలు మాత్రమే పని చేస్తారా టెంపరీ డ్రైవర్లందరూ పర్మినెంట్ చేసేయాలా డ్రైవర్లకు కాలని ఈ స్కూలు ఆసుపత్రి కట్టించాలా యో ఎనిసెత్తే ఏంటి మా కంపెనీ ఉండాలనా మూత పడాలనా మా డిమాండ్స్ మీరు అంగీకరించకపోతే గేట్ మీటింగ్ పెట్టి సమ్మె ప్రారంభిస్తాం ఏ హోదాలో వాళ్ళందరినీ వెనకేసుకొస్తున్నావు మాదంతా ఒకటే కులం మోటార్ కులం ఆటో నడిపినా ట్యాక్సీ నడిపినా లారీ నడిపినా ట్రాక్టర్ నడిపినా నడిపేది డ్రైవరు అతను మావాడు రెంచి పట్టుకున్నా సుత్తి పట్టుకున్నా అతను సామికుడు మావాడు మాలో ఏ ఒక్కడికి అన్యాయం జరిగినా మోటార్ కోలం మొత్తం తేలి టేగల్లా వెంటాడతాం వారం రోజుల్లో మా సమస్యల పరిష్కారం కావాలి లేదా సమ్మె నోటీస్ కోసం ఎదురు చూడండి ఏంటట తడిగెడుతున్నారు నేనేం పారిపోను నీ పొగ రోజు స్టేషన్ లో వదిలిస్తాం రా చొక్క వదులు ఎక్కువగా మాట్లాడితే నిన్ను జీపీకిస్తాం కమాన్ ఇతనే సార్ నాకు సంఖ్య వేసింది ఎంత పొగరా నీకు ఏ మిస్టర్ అతను ఎవరో తెలిసే చెయ్యెత్తావా చెయ్యి ఎత్తలేదు ఎత్తిన చెయ్యి నాపాను లారీ డ్రైవర్ కి ఇంత పొగర పనికిరాదు పోలీసుకు ఉండొచ్చా సార్ పొగరు షటప్ తొందరపడి రైజ్ అవ్వకండి బ్యాటరీ వీక్ అయిపోతుంది ఆగండి ఒక డ్రైవర్ ని లోపల పెడితే మిగతా డ్రైవర్ లోడుకుంటారు అనుకున్నారా రక్తానికి రక్తం రక్తం రెచ్చగొట్టే స్లోగన్స్ ఇస్తే 
మీ అందరినీ అరెస్ట్ చేస్తాను ఎంతమంది చేస్తారు సాయంత్రానికి ఆంధ్ర మోటార్ సర్వీస్ అంతా కేసు ఎదురుగా ఉంటుంది ఎంతమంది జైల్లో పడతారు సార్ వాళ్ళ పరిస్థితి చూస్తుంటే తెగించి వచ్చినట్టుంది ఎందుకైనా మంచిది కలెక్టర్ గారిని సంప్రదించండి మీకు న్యాయం చేయడానికే మేము ఇక్కడ ఉన్నాం దౌర్జన్యం చేస్తే కాల్పులు జరుపుతా జాగ్రత్త మాకు ప్రాణాలు అక్కర్లేదు న్యాయం కావాలి మా బాలయ్యని గురుమూర్తిని వెంకటపతిని విడిచిపెట్టండి లేదా కర్రలు రాడ్లు ఉపయోగించే సంస్కారం లారీ డ్రైవర్లది కాదు గోండాలది మీరంతా నిశ్శబ్దంగా ఉంటే బాలమురులేని బెయిల్ ఇచ్చి బయటికి తీసుకొస్తాను అరెస్ట్ అయిన వాళ్ళందరికీ న్యాయం చేస్తాను ఇంకెప్పుడు ఇలాంటివి జరగకుండా జాగ్రత్త పడండి అండర్స్టాండ్ ఎస్ మేడం లాయర్ గారిని తీసుకొచ్చింది ఎవరు నేనే గురు సన్నాసి ఆయన కొడుకును కొట్టారని తెలిస్తే ఎంత బాధపడతారు సార్ మీ అబ్బాయి దౌర్జన్యాలు మరీ మితి మీరి పోవడం వల్ల తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో చేయి చేసుకోవాల్సి వచ్చింది సారీ సారీ నువ్వెందుకయ్యా చెప్పడం కాకీ బట్టలు వేసుకుని డ్యూటీ చేసే ఒక లైసెన్స్ గుండాకి నేతాజీ అనే ఓ మహానుభావుడు పేరు పెట్టినందుకు మన జాతికి నేను సారీ చెప్పాలి ప్రశ్న వేసుకోవాల్సింది నేను నేను అసలు నీ కొడుకునేనా దాని జవాబు చెప్పాల్సింది నువ్వు కన్న కొడుకన్న ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక లారీ డ్రైవర్ గా అడిక్కోయాడా వాడికి బెయిల్ ఇచ్చావు అదే నా వృత్తి ధర్మం నేను ఇప్పుడు సస్పెండ్ అయ్యాను తెలుసా కంగ్రాచులేషన్స్ శుభవార్త చెప్పావు నాకు తెలుసు పది మందిలో కొడుకుని వెదవన చేసి అలగా జనాన్ని నెత్తిన పెట్టుకుంటే కాశీపతి గారు న్యాయం కోసం కన్న కొడుకును కూడా జైల్లో పెట్టించడానికి వెనుకాడని ధర్మరాజని జనం చప్పట్లు కొట్టి దండలు వేస్తుంటే ఓ నా కొడుకే కదా ఇంత ప్రయోజకుడు అయ్యాడు అని గర్వంతో పొంగిపోతాను సిగ్గులేదురా ఈ మాటలు మాట్లాడడానికి మగుడు లాయరు కొడుకు పోలీస్ ఆఫీసరు పై సుమంగళిగా వెళ్ళిపోతున్నాను అని పొంగిపోయి నా ఊళ్ళో తల పెట్టుకుని నీ చేత తల కురువు పెట్టించుకుని వెళ్ళిపోయిన నీ తల్లి ఆ తర్వాత అదే కొరువితో నువ్వు న్యాయ దేవత తల కూడా పెట్టావని తెలిసి ఆ లోకంలో ఎంత మురిసిపోతుందో పో బయటికి పోతా కానీ ఆ లారీ డ్రైవర్ గారిని ఎంతకాలం రక్షిస్తావో చూస్తా వాడి కోసం అవసరమైతే నేను చస్తాను కానీ దయచేసి నా తల కురువు మాత్రం నువ్వు పెట్టు ప్లీజ్ తల మీద టోపీ పెట్టుకుంటేనే ఇంత జిడ్డు గారుతుంది లేకపోతే ఇక ఎంత వచ్చేదో నీకు సెల్యూట్ కొట్టు కొట్టి చేరిని ఉప్పు పుడుతోంది దుమ్ము దులుపుకునే ఓపిక లేదు ఆ వంక పెట్టుకున్న నేను దులపక్కర్లేదు లేండి అబ్బా పెళ్ళ మూడు చేత సెల్యూట్ కొట్టించుకుంటున్నాను కసి కట్కేశారుగా వేరు చాలేదా ఎక్కువైందమ్మా వచ్చేస్తున్నా చూడండి ఈ బకెట్ లో తన్నీ ఉన్నాయి ఆ బకెట్ లో వేడి ఉన్నాయి కలిసి పోసేసుకోండి వచ్చేస్తున్నా లలిత ఇదిగో మీ నా షూర్ అబ్బాబా నాకేమో నాలుగు చేతులు ఉన్నాయిట్రా ఆ మంచిగా ఉన్నాయి చూడు సరిగా కూర్చోవే పాపలు సరిగా రాదు అబ్బా అబ్బా మీ నాన్న పోలీస్ ఆఫీసర్ అయితే నీకు వచ్చిందరా డాబు వేద్దావా నమస్కారం అమ్మా వెళ్ళి హాల్లో కూర్చోండి నమస్కారం అమ్మా ఇందాక పెట్టారుగా సారీ అమ్మా ఏమిటి విషయం నా పేరు రంగనాయకులు కనకదుర్గ లారీ ట్రాన్స్పోర్ట్ కంపెనీ ఓనర్ ని మీరు రోజు విడుదల చేయించిన లారీ ఓనర్లు ఇద్దరు ఒకప్పుడు నా దగ్గర లారీ డ్రైవర్ గా పనిచేసేవారు స్మగ్లింగ్ కి అలవాటు పడ్డారని తెలిసి ఉద్యోగుల నుంచి తీసేశాను అటువంటి వెధవల కోసం మీరు ఎస్ఐని సస్పెండ్ చేయించారని తెలిసి బాధతో వచ్చాను నమస్తే మేడం లేదండి ఫ్రెండా లేదండి మరెందుకొచ్చారు మీరు అనవసరంగా అల్లరవుతారేమోనని సానుభూత లుక్ మిస్టర్ రంగనాయకులు ఇలాంటి దొంగ రాయబారా నాకు నచ్చావు నేను ఇంకా మిమ్మల్ని వెళ్ళమని లేదు పనిగట్టుకుని ఈ విషయం మీద మీరే వచ్చారంటే ఈ ఎస్ఐతో మీరే నేరం చేయించుంటారు లేదమ్మా ఆ లారీలు ఓపెన్ చేసింది మీరే 
దానికి సంబంధించిన ఫోటోలు పేపర్ కటింగ్లు నా టేబుల్ మీదకి వచ్చాయి ఇప్పుడు లేవండి మీ లైఫ్ టీపీఎస్ అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ సర్వీస్ నా లైఫ్ ఐఏఎస్ అంటే ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ మైండ్ ఇట్ వెళ్ళండి ఎందుకు అలా చూస్తున్నారు ఐదు నిమిషాల క్రితం నా తలంటిన స్త్రీ ఇప్పుడు వాళ్ళను ఇస్త్రీ చేసిన స్త్రీ ఒకళ్ళేనా అని ఏమిటా కాకా పడుతున్నారు మీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి మా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఏమైనా పనుందా బుద్ధున్న బాడు ఎవడు ఆడదాన్ని లారీలో తీసుకురాడు తీసుకొచ్చిన బట్టలు కొనడానికి అస్సలు తీసుకురాడు ఏదిరా మీ వదిన పెళ్లి ముహూర్తం పెట్టించాలంటుంది కదా పెళ్లి కూతురు చీర తలంబ్రాల చీర సోబరం చీర కావాలి కదా సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ కూర్చుందేమో కంచి తీసుకెళ్లి చీరల మధ్య ముంచితే పోయేది వస్తుంద రాదు కనుకో నేను ఇక్కడే ఉన్నా నీకే చీర నచ్చుతుందో తెలియక కొట్టోని కాకపట్టి పెద్ద లాట్ పట్టుకొచ్చాను పాయి చీర బాగుందో మధ్యది బాగుందో కిందది బాగుందో బాగా చూసిచ్చు మధ్య చీర అద్దేరింది మరి నవ్వు 
कलेक्टर तो चपि ना उद्योग का अंके मे इंट मुझे उपचुन चस्ता मे इधर पेर् रासा कागित जेब काकी उकोड़ा स्टेशन मेद के ड्रैवर् सस्पे जरदा जयमन गुरी चूसी कुटे उपाय नी पोल ब्रेन उपयोगी चप जयम लारी उदा श्री मिम्मेदी लीवर <laughs> इंको पद लारी ओनर इन लील कंपनी की यजमा वैयागे गोपोड़ी नमस्कार डबू लारी ड्रैवर बाल मुर की बुद्धि चपटा की सर टाइम जीतालोटी 
ఎదుగు పొదుగు లేకుండా పడున్న డ్రైవర్లు అందరినీ ఓనర్లు చేద్దాం అనుకున్నాను ఓనర్లను చేయడం కాదే ఉద్యోగాలు పోగొట్టావు ఉన్నదంతా ఊడ్చి పెట్టించావు వాళ్ళని బికార్లని చేశావు నా వల్లే వాళ్ళ జీవితాన్ని నాశనం అయ్యాయని నువ్వు అనుకుంటే ఇప్పుడు నా లారీ అమ్మెత్తాను అది కూడా సాలకపోతే నా బడ్డీ కొట్టి అమ్మి ఆ డబ్బులు ఆలకిచ్చేస్తాను అమ్మే చెన్ని రోజులు అన్న పెడతావే మరేం చేయమంటావయ్యా నువ్వు వచ్చేసరికి వాళ్ళందరినీ లారీ ఓనర్లు చేసేస్తే నువ్వు సంతోషిస్తావు అనుకున్నాను కానీ ఆ మొదటి బ్యాంక్ మేనేజర్ ఇంత మోసం చేస్తాడు అనుకున్నాడు నేనెవరిని మోసం చేయలేదు మీరు ఆడుతున్న అబద్ధం వల్ల ఎన్నో కుటుంబాలు నాశనం అవుతాయి నిజం ఒప్పుకోండి సార్ నిజాయితీగా వాళ్ళ దగ్గర తీసుకున్న నగలు డబ్బు ఇచ్చేయండి డబ్బు నగలు నాకెవరు ఇవ్వలేదు ఇచ్చామని డ్రైవర్లంతా చెబుతున్నారు ఇప్పించానని మా జయమ్మ చెబుతోంది ఇవ్వలేదని నేను సాక్ష్యం చెప్తున్నాను ఇప్పటిదాకా నువ్వు కేవలం బ్యాంక్ ఉద్యోగమేనన్న నమ్మకంతో మంచిగా నచ్చ చెబుతామని వచ్చాను నీ ఇంట్లో వీడి నీడ చూశాక నువ్వేమిటో అర్థమైంది అర్థమైందా అయితే వచ్చిందా వెళ్ళు రై చెప్ప మాకు బ్యాటరీ వీక్ అయిపోతుంది బాలమురళి నిన్ను ఆ సీను గాని తన్నిన సోడదాన్ని కూడా తన్నేసినాడు అంతేనా అవును సార్ రంగనాయకులు గారు ఈ ఒత్తి నేను తట్టుకోలేదు ఆ డబ్బు నగలు ఇచ్చేయండి తీసుకెళ్లి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాను ఏం నగలు ఏం డబ్బులు అదేమిటి సార్ డ్రైవర్లు నాకు ఇచ్చిన నగలు డబ్బు మీకు ఇచ్చానుగా నాకెప్పుడిచ్చావు నా డ్రామా నా మీదకి తిప్పికొట్టి నాకు అన్యాయం చేయొద్దు సార్ నాకు అన్యాయం చేయొద్దు సార్ పిచ్చి పిచ్చిగా ఉందా ఇలాంటి విషయాల్లోకి నేను లాగద్దు ఇంత నమ్మక ద్రోహం చేస్తారా మీలాంటి వాళ్ళ కాళ్ళు పట్టుకోవడం కంటే ఆ బాలమురళి చేతులు పట్టుకోవడం నేను పట్టుకునే ఏం చేస్తా మీ రంగు బయట పెట్టి మీ ఇద్దరు గతగతం లెక్క పెట్టి చేస్తాను రా
ఆ బ్యాంక్ మేనేజర్ సేవాని పాటి పెడుతుంటే ఎవరన్నా చూశారా కలెక్టర్ చూసింది కంప మించి ఒకదరా ఆమెను కూడా లేపేయాలని చూస్తే బాలమురళిగా అడ్డం పట్టాడు దట్స్ నాట్ మై మిస్టేక్ ఓకే మద్రంటే మాంసం పకోడి అనుకున్న వేతి కనకర్నలు మింగేసేటానికి ఇడియట్ డెఫినెట్ గా బాలమురళి నిన్ను వెతుకుంటే ఇక్కడికి వస్తాడరా వెంటనే అండర్ గ్రౌండ్ కి అత్తారింటో కళ్ళు వచ్చినట్టు ఏమిటిది చేను గడ ఇక్కడ ఇక్కడ ఎందుకుంటాడు మక్కలు ఎరగదంతా తెలుస్తుంది ఎక్కడ ఉంటాడు ఇప్పుడు మన స్పీడు బ్రేక్ లేని బండిలా ఉంది అడ్డొచ్చామంటే ఫ్రంట్ టైర్ కింద పచ్చడి అయిపోతాం చెప్పు సీనుగాడు ఎక్కడున్నాడో చెప్తావా తల తీసుకెళ్ళి పోమంటావా చెప్పదు చెప్తా ఐదు నిమిషాల క్రితం ఎక్కడికి వచ్చి పారిపోయాడు సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు దేశమంతా తిరిగేది లారీ డ్రైవర్లే మేము తరుచుకుంటే అండర్ గ్రౌండ్ లోనే కాదు ఆకాశంలో ఉన్న సీనుగాడిని పట్టుకుంటాం చట్టానికి అప్ప చెబుతాం ఏమిటి నువ్వు డ్రైవర్ కాదు గురు డైనమెటిక్ కలెక్టర్ గారిని కాపాడి మన డ్రైవర్ కులం పరువు నిలబెట్టాం కానీ ఆ సీను గాడు కలెక్టర్ గారి ప్రాణం తీయబోయి డ్రైవర్ కులం పరువు తీశాడు ఈ రోజు నుంచి వెయ్యి కళ్ళతో వెతుకుదాం వాడికి గొయ్యి తీయడానికి అట్టా గురు లలిత లారీ డ్రైవర్ కి ఏమైనా దెబ్బలు తగిలాయా బాబు పాప నేను అతని గురించి అడుగుతుంటే మీరు బాబు పాప అంటారేమిటి తగలలేదు డెడ్ బాడీ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకున్నారా మేము వెళ్లేసరికి శవాన్ని మాయం చేశారు నిన్ను హత్య చేయబోయిన వాడు అండర్ గ్రౌండ్ కి వెళ్ళిపోయాడు నో ఈ హత్య ఎంత జరిగిందో ఎవరు చేయించారో ఇరవై నాలుగు గంటల్లో అన్ని వివరాలు నా ముందు ఉండాలి లలిత నువ్వు రెస్ట్ తీసుకోవాలి ఎస్ మేడం దిస్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే మేడం సిస్టర్ మా పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు మీరు ఇక్కడికి అంకుల్ కూర్చోండి రండి కూర్చోండి కూర్చోండి అమ్మా ఏమిటి ఏమైంది ఏం లేదమ్మా మీరు కూర్చున్న కుర్చీకి మూడే కాళ్ళు ఏమనుకోకండి అమ్మా అమ్మా తప్పైపోయింది కూర్చోండి అమ్మా చెప్పండి మీ సమస్యలు ఏమిటో ఈ దిక్కతి డ్రైవర్ పేట మొత్తాన్ని ముంచిందమ్మా అవునమ్మా సొంతంగా ఓనర్ అయిపోదురు అని పిలిచి డబ్బు నగలు తీసుకెళ్లి బ్యాంక్ మేనేజర్ సుబ్రహ్మణ్యం దగ్గర పెట్టించాను ఇప్పుడు ఇవ్వలేదని వాడు అడ్డం తిరిగాడు కేసు ఎందుకు పెట్టలేదు పెట్టామండి అసలు వాడు ఇంటికి వస్తే కదా నాలుగు రోజులుగా తాళం వేసే ఉంది జీతమెంతో జీవితం ఎంతో ఈ టీవీలు ఫ్రిడ్జ్లు చూస్తేనే తెలుస్తుంది రండి ఇదేమిటి ఇతని ఫోటో ఇక్కడుందే వాడే బ్యాంక్ మేనేజర్ అమ్మా ఓ గా నేను చూసి నిజం సవాన్ని బ్యాంక్ మేనేజర్ లారీ డ్రైవర్ ల డబ్బు కాయ చేస్తే ఇతన్ని ఎంత చంపారు ఆ రోజు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు సీను కాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు డబ్బు కోసం సీనే ఆ బ్యాంక్ మేనేజర్ చంపుతాడు మిమ్మల్ని చంపబోయాడు అతను ఏ లారీతో అటాక్ చేశాడో 
ఆ లారీ ఓనర్ ఎవరో వివరాలు సేకరించలేదా ఆ లారీ రంగనాయకుంది అంతకు ముందే తన లారీని స్త్రీను అనే వ్యక్తి తీసుకు పారిపోయాడని అతను కేసు పెట్టాడు అంటే బ్యాంక్ మేనేజర్ హత్య జరుగుతుందని రంగనాయకులకు ముందే తెలిసిందన్నమాట నాకేం తెలియదు మీరేమన్నా బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర్లని ఆ ఫోటో దిగారా హత్య చేసే ముందు హాస్పిటల్లో పడుకోవటం పథకాలు వేసే ముందు పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు పెట్టడం క్రిమినల్స్ కే తెలుసు నేను క్రిమినల్ కాదు పెద్ద మనిషిని పెద్ద మనిషిని అన్ని డ్రైవర్ పేటలో శుద్ధ ముక్కతో రాస్తారా మీరు నన్ను అవమానిస్తున్నారు మీరు చట్టాన్ని అవమానిస్తున్నారు కేవలం ఫోటో దిగినంత మాత్రాన చచ్చిన వాడికి చంపిన వాడికి నాకు ఏదో లింక్ ఉన్నట్టేనా డ్రైవర్ ఓనర్ అవటం మీకు ఇష్టం లేదు అందుకే వాళ్ళ నానాడు కేసులు నిర్గించారు వాళ్ళు కేసుల్లో నుంచి బయటపడేసరికి బ్యాంక్ మేనేజర్ సహకారంతో డ్రైవర్ల నోళ్లు కొట్టారు వాళ్ళ తిరుగుబాటుతో నిజం బయటపడుతుందని బ్యాంక్ మేనేజర్ హత్య చేయించారు ఈ నిజాన్ని నేను ఈ రోజు ప్రూవ్ చేయలేకపోవచ్చు శ్మశానంలో పాతి పెట్టిన శవం కుళ్ళిపోతుందేమో కానీ ధర్మాన్ని పాతి పెడితే మళ్లీ ప్రాణంతో లేచొస్తుంది మైండ్ ఇట్ డ్రైవర్ల డబ్బు లారీ టైర్లలో దాసిన విషయం కనిపెట్టే పరిటి వెంటనే సీనుగాడికి డబ్బిచ్చి స్టేట్ విడిచి పారిపోయి ఏర్పాటు చేయి కలెక్టర్ కి నీ విషయం తెలిసిపోయింది పోలీసులు లారీ డ్రైవర్లంతా నీ కోసం వెతుకుతున్నారు ఇది దుబాయ్ టికెట్ ఈ రాత్రికి ఇక్కడి నుంచి ఫ్లైట్ ఉంది ఈ డబ్బు తీసుకుని వెళ్ళిపో ఇదే ఫైనల్ సెటిల్మెంట్ నాకు తెలియదు రంగనాయకులు గారు చెప్పమన్నది చెప్పాను అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత ఫోన్లు చేయొద్దన్నారు నువ్వు ఒక్కడి వెళ్తా అంటే నీకేమైనా అవుతుందో నేను వచ్చాను నన్ను కాపాడడానికి ఇప్పుడు నిన్ను కాపాడుకోలేక నేను చావాలి
ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈ శుభ సందర్భంలో బాలమురళికి ఒక హెచ్చరిక దీని పోలీసులు వాడితే లాఠీ ఛార్జ్ అవుతుంది నువ్వు ఉపయోగిస్తే క్రిమినల్ ఛార్జ్ అవుతుంది అందుచేత దీన్ని పోటీల్లో గెలుచుకున్న కప్పులా వాడాలి తప్ప లాకప్లో వాడే లాఠీలా ఉపయోగించకూడదు ఒక పారిశ్రామికవేత్త దొంగలెక్కల్ని బ్లాక్ మనీని సాక్ష్యాధారాలతో పట్టుకోవడానికి మాకు సహకరించినందుకు ప్రభుత్వానికి ఎంతో ఆదాయాన్ని సమకూర్చినందుకు పట్టుకున్న మొత్తంలో టెన్ పర్సెంట్ అమౌంట్ ని అతనికి బహుమతిగా అందజేస్తున్నాం బ్యాంక్ మేనేజర్ చేసిన మోసం వల్ల ఉద్యోగాలు డబ్బు పోగొట్టుకున్న సాటి లారీ డ్రైవర్లందరికీ కొత్త లారీలు కొనుక్కునేందుకు వీలుగా ఈ మొత్తాన్ని డిపాజిట్ అమౌంట్ గా ఉంచమని కలెక్టర్ గారికి తిరిగి ఇచ్చేస్తున్నాను రాకుండా కోర్టుకు రాకుండా అంటే మద్రా అది బాబాయ్ ఊళ్ళో వాళ్ళని సంభవం ఆడికే మా పార్ట్నర్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసినాడు ఆయన చంపే మొగోడి ఊళ్ళో ఉండరా అని ఉన్నాడు రండి ఊర్మి పాత్రరో మీరు ఎంత ఎత్తుంటాడంట ఎంత ఎత్తు అయితే మనకి దేనికి ఎంత తీసుకుంటాడో కనుక్కుందాం శ్రీనుగాడు పోలీస్ కస్టడీలోనే ఉన్నాడా తమరికిలా తెలుసు ఏంటి వాడు కలెక్టర్ ని మర్డర్ చేయబోవడం తెలుసు వాడు అరెస్ట్ అవ్వడం తెలుసు వాడు నోరు విప్పితే మీకు ఉరితాడు పడుతుందని తెలుసు అయ్యా నేనెప్పుడు ఎవరిని మర్డర్ చేయాలనుకున్నా తమర దగ్గరికి వచ్చేస్తాను మర్డర్ కి పది లక్షలు రాయుడు గారు సెల్లో ఉన్న సీను కోర్టుకి వెళ్లకుండా చచ్చిన మరుక్షణం డబ్బు మీకు అందుతుంది ఇప్పుడు కలెక్టర్ ఎస్పీ ఎక్కడున్నారు కలెక్టర్ అమ్మ డ్రైవర్లందరూ కొత్త లారీలు ఇప్పించింది కదా వాళ్ళందరూ ఈ రోజు ఆయుధ పూజోత్సవం చేసుకుంటారు కదా ఏంటి మనము చేద్దాం ఆయుధ పూజ నేను స్టేషన్ కి బయలుదేరిన ఐదు నిమిషాలు తర్వాత ఆ ఏరియాలో కరెంటు తీసేయండి అచ్చు తప్పు జరిగిపోద్ది
ಸರಾವ ಚಿಂದಯ್ಯ ಸರದಾತ ಚಿಂದಯ್ಯ ದಶಮಿ ವಚಿಂದಯ್ಯ ದಶನೇ ಮಾ ಚಿಂದಯ್ಯ ಜಯ ಹೋ ದುರ್ಗಾ ಭವಾನಿ
దూరానికి వచ్చాను రావయ్య టీ తాదు కానీ శివుని చేసి గంగల నెత్తికేటట్టుంది దీని చుట్టుపక్కల నుంచి లేపేకపోతే నాకు దగ్గరలేడు చెప్తా చెప్తా ఎందుకు నేనున్నానుగా నాతో చెప్పు ఆవిడతోనే చెప్పాలి పర్సనల్ బెడ్రూమ్ లో ఉన్నారా పర్సనల్ ఏమిటి జయమ్మా ఏమైంది రండి చెప్తాను విషయం ఏమిటో తెలియకుండా న్యాయం ఎలా చెప్పను ఏం చేయగలను తేటాగండి దాని అనుమానం తీర్చాలి మీరు ఆడపిల్లకి అనుమానం సహజమయ్యా దానికి ఇంత రాద్దాంత అయితే నన్ను నీ తరపున రాయబారం చేయమంటావు రాయబారం కాదు పది మందిలో నన్ను అందరూ చేయదని చెప్పండి మరీ బ్రేక్ లేని బట్టి అనుకుంటారు నన్ను పోని పెళ్లి చేసుకోవచ్చు కదటయ్యా పెళ్లి కాకుండానే కలెక్టర్ లెవెల్లో ఆర్డర్లు పాస్ చేస్తుంది రేపు మొగుడు అయితే కొంగురు కట్టేసుకుంటుందేమో సరే అతను ఎలాగైనా ఒప్పించి పెళ్లి చూపులకు రప్పిస్తాను పెళ్లి చూపులకు నీ తరపున నేను ఆ పిల్ల తరపున మా వారు వస్తాం అదడకుండా మనం పెళ్లి చూపులకు వెళ్తే లోటు బండి బోల్తా కొట్టినట్టు అవుతుందేమో అరే ఆ పిల్ల ఆల్రెడీ పెళ్లి కోసం వచ్చేసిందయ్యా అయినా మంతనాలు జరుపుతోంది కోసి దీని తస్తా దియ్యా అయితే మనము రెడీ అయ్యా పంతులు గారు రావాల్సిన వారంతా వచ్చేసారు మరి కార్యక్రమం కానివ్వండి అదండి అదండి నాకు ఒక చేతిలో పెట్టేసి అంత అయిపోయిందంటే ఏం కుదరదు పోన్లేమా ఇష్టమైన సంబంధమే కదా కట్నం ఏమాత్రం ఇస్తారో కనుకో మెల్లిగా మాట్లాడు కట్నం ఇద్దాం అన్నా ఉంటే కాలేర కొట్టి కటకడాలకు తోస్తారు ఎంత నామగుడైనా ఎస్పీగా ఏంటా గుసగుసలు సంగతి తెలుసండి తాంబూలం తీసుకుంటారా మరో బంగారం లాంటి కుర్రాన్ని పట్టరానా ఏమిటి మా అబ్బాయి కన్నా గొప్ప సంబంధం దొరుకుతుందా మీకు ఒక్కసారి చూడండి సార్ మా అబ్బాయి ఫేసు కన్న పిల్లలంతా కాకుల్లా వాళ్తున్నా వద్దని వచ్చేసా ఇటు చూడండి కుర్ర విధవలంతా క్యూలో నిలబడ్డా ఫోన్ లేదా అని వచ్చాం ఏమిటి మీ పిల్ల గొప్ప ఏమిటి మీ అబ్బాయి గొప్ప నేను కట్టే జరద కిల్లి అంత చేయుడు
తప్పించుకోవాలని
మిస్టర్ రాయుడు నా మాటని గౌరవించి ఒక వర్గం వెళ్లిపోయారు దయచేసి మీరు కూడా ఇక్కడి నుంచి వెళ్లిపోండి మీ మాట వినడానికి నేను లారీ డ్రైవర్ ని కాదు కార్మిక నాయకుడివా అవును నిరాహార దీక్ష చేసే శిబిరంలో మారణ ఆయుధాలు దాచిన నువ్వు కార్మిక నాయకుడి ఎలా అవుతావు ఆయుధాలు ఎలా వచ్చాయని ఒక తెలియదు అవి మీవేనని నేను నమ్ముతున్నాను మర్యాదగా శిబిరం తీసేయండి తీయను ఎస్పీ గారు ఎస్ మేడం గివ్ దెం 5 నిమిషస్ టైం अदरवाइज లాటీ చార్జ్ చేసేనా సరే వాళ్ళని ఖాళీ చేయించండి ఓకే మేడం Mr. Raidu, final warning to you. Andro will be done. Charge! ఆ గుడివాడ రౌడి ఇక్కడికే వచ్చాడు మిమ్మల్ని రమ్మంటున్నాడు వద్దు మేడం వాడు పేరు మూసిన రౌడి ఈ సిటీలో రౌడీనే ఎదుర్కోలేకపోతే ఈ జిల్లాలో లా అండ్ ఆర్డర్ నేను ఎక్కడ నిలబెట్టగలను కలెక్టర్ అమ్మా నీ మూలంగా పోలీసులు మా వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేశారు చట్టాన్ని ఎదిరిస్తే ఫలితం అలాగే ఉంటుంది నన్ను రెచ్చగొడతే నగరం నాశనం అయిపోతుంది జనానికి నిద్ర లేకుండా చేస్తాను అచ్చు తప్పు మన పేరు గుడివాడ రాయుడు రాయుడు అని నోరు తెరక్క రౌడీ అని పిలుస్తున్నారు నీకు రెండు నిమిషాలు టైం ఇస్తున్నాను వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ కి ఫోన్ చేసి అరెస్ట్ అయిన వాళ్ళందరినీ విడిచిపెట్టమని చెప్పు రెండు నిమిషాల్లో నీ నిరాహార దీక్ష శిబిరాన్ని లేపేశాను మరో రెండు రోజుల్లో నిన్ను సిటీ నుంచి పారిపోయేలా చేస్తాను ఆహా 
ఏనుగు సచ్చినా బతికిన ఒకటే అన్నట్టు కటకటాలు వెనక మన శ్రీకృష్ణుల్లో ఉన్నారు కదేటి రాయుడు గారు వేల్ కోసం ట్రై చేద్దామంటే ఈ రోజు హాలిడే అయిపోయింది అదేమిటి తెల్ల చీర ఎదురు వచ్చినట్టు తెలాల పక్కకు దిప్పుకున్నావు నువ్వు వేసుకున్న బట్టలు నా కళ్లకు అలాగే కనిపిస్తున్నాయిరా ఎలా కనిపించినా పర్వాలేదులే నేను మళ్ళీ ఉద్యోగంలో జాయిన్ అవుతున్నాను సంతోషం అనవే దౌర్భాగ్యం నన్ను ఎన్నన్నా పర్వాలేదు కానీ ఆ గుడి ఆర్డర్ ఒకటికి ఎదురెళితే ఎదురు పదలో పడ్డట్టే నువ్వు ఎదురొచ్చినప్పుడే అనుకున్నాలి ఇలాంటి తప్పుడు సలహాలు ఏవో ఇస్తావని గోండాయిజానికి లా భై పడతరా పిచ్చి కొడక ఈ సంగతి మీ రౌడీలకు చెప్పు ప్రాసిక్యూటర్ గారు ప్రొసీడ్ ఏం చేస్తున్నారు మీరు రెండు నిమిషాలు మౌనం పాటించాను ఎవరు పోయారు మన జిల్లా పరువు చచ్చిపోయింది ఎవరానారు ఒక జిల్లా కలెక్టర్ గారిని చేయి చేసుకున్న దౌర్భాగ్యం కేసు విచారణకు వచ్చే ముందు సంతాప సూచకంగా రెండు నిమిషాలు మౌనం పాటించాను ఎవరానారు అధ్యక్షుని ఎవరానారు కేసు విచారణ ప్రారంభం కాక ముందే మౌనాలు సంతాపాలు అంటూ రాయుడు గారు నేరం చేశారు అని నమ్మించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు గౌరవనీయులైన పిపి గారు ప్రాసిక్యూటర్ గారు అసలు కేసు వివరించండి ఆనందంగా వివరించడానికి ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి లభించిన విజయం కాదు ఎవరానారు ఇటు ప్రజలకు అటు ప్రభుత్వానికి ముఖ్యంగా ది ఫస్ట్ లేడీ ఆఫ్ ది డిస్టిక్ట్ శ్రీమతి లలితాదేవి గారికి జరిగిన ఘోరమైన అవమానం ఈ గుడివాడ రాయుడు గారు సాక్షాత్తు జిల్లా కలెక్టర్ గారి మీద చేయి చేసుకున్నారు అబద్ధం నాకేం తెలియదు అతను చాలా దురుసుగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు వెంటనే కోర్టులోంచి బయటికి పంపించండి అంతేనేండి ఇది అన్యాయం అనగానే న్యాయస్థానం నుంచి బయటికి ఎంటేయించాను కానీ జడ్జి గారు వాడికి శిక్ష పడకుండా మీరు వదిలేస్తే మాత్రం పెంజి బండి బ్యాక్ టైరే వాడికి కతి మీ పేరు గుడివాడ రాయుడు అతను గుడివాడ రౌడీ అంటున్నాడు ఏమిటి అచ్చు తప్పు నోరు తిరక్క ఆయిస్తి ఈ నెల పదహారు తేదీన మీరు కలెక్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్లారా వెళ్లాను ఎందుకని ఈ ఎస్పీ గారు మా లారీ డ్రైవర్ ని దారుణంగా లాకప్ లో చంపేస్తే నేను సత్యాగ్రహం చేస్తున్నాను ఆ కలెక్టర్ గారు వచ్చి ఫైరింగ్ ఆర్డర్స్ ఇచ్చి వెళ్లారు ఎస్పీ గారు నా పార్టీ కార్యకర్తలందరి మీద కాల్పులు జరిపారు ఆ దారుణాన్ని చూడలేక ఇదక్క న్యాయమని అడగడానికి వెళ్లాను మీరు కలెక్టర్ గారిని చూడడానికి ముందుగా అనుమతి తీసుకున్నారా లేదు మరి అలా మీట్ అయ్యారు ఆవిడే బయటకు వచ్చారు ఏది మీరు వెళ్లగానే అవును మీరు ఈ రాష్ట్రానికి మంత్ర ముఖ్యమంత్ర ఆవిడే స్వయంగా వచ్చి మిమ్మల్ని మీట్ కావడానికి అటు కాదు చూడడం ఇటు చూసినా అవి చెప్పాలి బీపీ గారు మా క్లయింట్ ని భయపెడుతున్నారు మీ క్లయింట్ పాలు తాగే పసిపెడ్డేం కాదు నెత్తులు తాగే పచ్చి రౌడీ అధ్యక్షులు గౌరవనీయులైన నా క్లయింట్ ని బీపీ గారు రౌడీ అని అవమానపరుస్తున్నారు ఎవరా ఓ జిల్లా కలెక్టర్ ను కొట్టిన వాడు రౌడీ కాక పెద్ద మనిషి అవుతాడా కొట్టినట్టు ఇంకా రుజువు కాలేదుగా పీపీ గారు ఒక జిల్లాకు అధికారిని అతను నా మీద కేసు చేసుకున్నాడని చెప్పినా నమ్మలేకపోతున్నారా నమ్మటానికి సాక్ష్యం కావాలి కదమ్మా ఒక రౌడీకి ఎదురుగా సాక్ష్యం చెప్పే ధైర్యం ప్రజలకే ఉంటే రౌడీ అనే పదం డిక్షనరీ నుంచి ఎప్పుడు వెళ్లిపోయేది ఈ రోజున కలెక్టర్నే కదా కొట్టిందనుకుంటే రేపు ఏ గాంధీ గారి విగ్రహం ఉందో మిమ్మల్ని తన భర్త లాకప్ లో హత్య చేసిన నేరస్తుడుగా ఎక్కడ దొరికిపోతాడో అన్న భయం చేతే కలెక్టర్ గారు శాంతియుతంగా సత్యాగ్రహం చేస్తున్న రాయుడు గారి కార్యకర్తల మీద కాల్పులు జరిపించారు ఒంటి మీద నల్లకోటి వేసుకుని ఇట్లా మాట్లాడడానికి సిగ్గులేదు సిగ్గుపడాల్సింది మీరు ఎస్పీ గారు వెళ్లడానికి సెల్యూట్ కొడుతున్నందుకు వెళ్లాన్ని వెనకేసుకొస్తున్నందుకు మీరు సిగ్గుపడాలి ఇంత అధికారంలో ఉంటూ కూడా ఆరంగ వ్యవహార ప్రవర్తిస్తున్నందుకు మీరు సిగ్గుపడాలి మిస్టర్ ఎస్పీ This is court. Behave yourself properly. Sorry, Your Honor. Chusera, Chusera, Your Honor. ESB guard ki antar aavesamu ahankaram ummayo pettakshanga mire du sarga. Idi nyayavaan aragadan ka vilna raayudu gani. Rari driver balamulli venakki nette este. Tooli pada potu. Karakter gari budam mida cheyyesi nilala kukuna rante. Dini ki maha bharatam lo purukshatra vanta rabdhanta ane sustinchari dhampatul. Nizani ki prasikshka pada asindi. ESB guard ke gani raayudu gari ki kaadu gani sarvena yanga vena vins kundu nana. కలెక్టర్ గారిని గుడివాడ రాయుడు గారు కొట్టినట్లు ప్రాసిక్యూషన్ వారు సరైన సాక్ష్యాధారాలతో నిరూపించలేకపోయారు ఈ కారణంగా గుడివాడ రాయుడు గారు నిర్దోషి అని తీర్పు ఇవ్వటం ఆయనది 
ఇంట్రాగేషన్లో ఉన్న ఓ వ్యక్తి మరణానికి కారణమైన ఎస్పీని వెంటనే సస్పెండ్ చేయమని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి ఉత్తర్వులు జారీ చేయటం ఆయనది సంతాపంతో ప్రారంభించిన ఈ కేసుని సంతోషకరమైన వార్తతో ముగిస్తున్నాను ఒక జిల్లా కలెక్టర్ను కొట్టిన కేసు నిరూపించలేని అసమర్థుడిగా చేతగాని వాడిగా ఈ పీపీ పోస్ట్కి అనర్హుడుగా భావించి రిజైన్ చేస్తున్నాను ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ దిస్ షోర్ అన్నా మరి అంత పెద్ద పెద్ద కోట్టవయ్యా ఎంత పెద్ద కేసు గెలిపించావో తెలుసా కొట్టు చూపించో కోర్టులోని దెబ్బ కాశీపతి గారు గిలకిల గిలకి కొట్టుకున్నారు కదా ఏంటి కొట్టు ఆ గొప్పతనం నాది కాదు మరి మన బుర్రది ఏంట్రాయిడు కేసు గెలిచినందుకు అంతా ఖుషి చేసుకుంటుంటే నువ్వేమిటి ఎవడో పోయినట్టు పెట్టు ఫేస్ కొట్టు నాకు మందు తాగాలని లేదు మరి ఆ లారీ డ్రైవర్ బాలమురళి గాడి నెత్తురు తాగాలనుంది వాడి నెత్తురు ఏమైనా అత్తరా కావలసినప్పుడల్లా చొక్కా గ్రాసుకోండి అయినా ఇప్పుడే కదా చిత్తం కొట్టి నువ్వు బొక్కలో పెడితే నా బ్రెయిన్తో బయటకు తెచ్చాను కాస్త చెప్పబోయే రంగనాయకులు అవును రాయుడు గారు డిఫెన్స్ గారు చెప్పినట్టు కొన్నాళ్లు సైలెంట్ గా ఉండటం మంచిది టైం బాగులేనప్పుడు తాడే పామే కుర్తుడు కదేటి చూడు రాయుడు చార్మినార్ అంత బాడీ ఉండగానే సరిపోదయ్యా చటాక్ బ్రెయిన్ కూడా ఉండాలి ఆ బాలమూల్లి గారికి ఎడా పెడ కలెక్టర్ ఎస్పీ ఉన్నంత కాలం తలకాయ కాదు కదా మరి గుండి కూడా తీకలేవు వాడిని దెబ్బ కొట్టాలంటే కావాల్సింది కండ కాదయ్యా బుర్ర అని చేత నా మాట విని ఆ లారీ డ్రైవర్ గారి సంగతి మర్చిపోయి హాయిగా మందు కొట్టి పడుకో మిగతా సంగతి నేను చూసుకుంటాను బుర్ర బుర్ర కావాలి ఆ రోజే రథమని కాల్చి పారేసి ఉంటే ఇంతవరకు హలో ఆ కవర్ నేనే ఇచ్చాను అది మీ వాచ్మెన్ చేతికి ఇచ్చి మూడు నిమిషాలైంది మూడు నిమిషాల్లో కిడ్నాప్ చేసిన మీ పిల్లల్ని తీసుకుని పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటాను ఎవరు మాట్లాడింది తెలియదు మన పిల్లలు ఎవరో కిడ్నాప్ చేశారు చేతులు కట్టుకుని కూర్చుంటే మన చేతులతోనే వాళ్ళ శవాలు పాతి పెట్టిస్తాడు దుర్మార్గు హలో వద్దు లలిత ఎస్పీగా నేనేం చేయగలిగాను కలెక్టర్గా నువ్వేం చేయగలిగావు చేతనైతే తల్లిదండ్రులుగా కాపాడుకుందాం వాళ్ళ డిమాండ్ ఏమిటో చెప్పు ఊరు బయట రమ్మన్నారు కమాన్ హలో బుద్ధిగా వచ్చారన్నమాట రివాల్వర్ కి అందనంత దూరంలో ఉన్నాను మాజీ ఎస్పీ రండి ఇంకొంచెం ముందుకు రండి ముందుకొస్తే ఇప్పుడే తవ్వి పూడ్చి పెట్టిన గొయ్యి మీకు కనిపిస్తుంది మీ భార్యాభర్తలిద్దరూ సరదాగా ఆ గొయ్యి తవ్వండి అందులో మీ అబ్బాయి అమ్మాయి సవాలుగా కనిపిస్తారు
ఉద్యోగం పోగొట్టాడన్న కక్షతో లాయర్ ని ఇంత దారుణంగా చంపారన్నమాట ఎవరో కావాలని మమ్మల్ని కేసులు ఇరికించారు మా పిల్లల్ని కిడ్నాప్ చేసి మీ పిల్లలిద్దరూ మీ ఇంట్లోనే ఉన్నారు నేను ఇప్పుడే చూసి వస్తున్నాను రెడ్డి హ్యాండెడ్ గా దొరికిపోయారు కాబట్టి మీరు ఈ డ్రామా ఆడుతున్నారు తొందరపడి ఒక ఫస్ట్ క్లాస్ మేజిస్ట్రేట్ మీద నిన్న వేస్తే మీరు న్యాయం ముందు తల దించుకోవాల్సి వస్తుంది తల్ల ముందు శవం పక్కన మారణాయుధాలు పెట్టుకుని ఇంకా ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తారా సార్ మీరు అడ్రస్ జారీ చేస్తే భార్య భర్తలిద్దరికి కలిపి వేస్తాను సంఖ్య మా పిల్లలు ఎత్తుకుపోయినట్టు నటించి ఇందులో వాళ్ళ శవాలు ఉన్నాయని నమ్మించి ఆ గుడివాడ రౌడి మమ్మల్ని అప్రదిష్టపాల్ చేయాలని చూస్తున్నాడు సారీ చట్టం ముందు ఎవరైనా ఒకటే మీ పిల్లలు బతికే ఉన్నారన్న నిజాన్ని మీకు చూపించాకే మీ ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేస్తాం కమాన్ ఇప్పుడైనా మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయొచ్చా ఎంత తెలివి గెలవాళ్ళు గుడివాడ రౌడీ గారు అచ్చు తప్పు గుడివాడ రాయుడు గారు అదే రాయుడు గారు కలెక్టర్ పిల్లల్ని కిడ్నాప్ చేసినట్టు నటించి మళ్ళీ ఏమి ఎరగనట్టు వాళ్ళని ఇంట్లోనే పెట్టి లాయర్ మద్దతు కేసులో కలెక్టర్ ని ఎస్పీని ఇరికించేశారు వారేవా పోలీసు వాళ్ళకు భయపడేటోళ్ళు ఇప్పుడు రౌడీలకు గుండాలకు భయపడాల్సి వచ్చింది ఇదేటి ఎప్పుడు ఏ కేసులో ఇరికిస్తారో అర్థం కాకుండానే మేడం ఒకప్పుడు ఇదే పోలీస్ స్టేషన్ లో నన్ను సస్పెండ్ చేయించారు గుర్తుందా కాఫీ తాగుతారా అఫ్ కోర్స్ నా అకౌంట్ లోనే పోనీ టీ తాగండి మీరు మా అతిథులు విడిచిపెట్టడానికి మీ మమ్మీ డాడీ జేబులు కత్తిరించలేదురా పీక కత్తిరించారు మేడం దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎవర్ కలెక్టర్స్ ఆఫీస్ కొంచెం తగ్గి మాట్లాడండి అంకుల్ మా మమ్మీ డాడీకి ఏం తెలీదు పరి కాలం వద్దంట పోలే గవర్నమెంట్ మీ చేతుల్లో లాఠీ పెట్టుండొచ్చు కాని లా అండ్ ఆర్డర్ ని మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆడుకోమని పెట్టలేదండి షటప్ ఆపండి సాయి గారు ఈ వంద గజాల పోలీస్ స్టేషన్ కి మీరు కింగ్ అయితే హైవే మొత్తానికి నేను కింగ్ ని అయితే ఏం చేస్తావు అడుగు అడుగునా బండాపి మీరు చేసిన చండాలాన్ని డబ్బు తీసుకోకుండా ప్రచారం చేస్తాను అస్సలు నిన్నే మూసేస్తే నేను విడిపిస్తాను దయచేసి పిలుపులో వరుస మానేయండి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు తమరెందుకు వచ్చారో చెప్పండి నల్ల కోటు నడిచి వచ్చింది అంటే ధర్మం ఇనుప పాదాల కింద నలిగిపోతుంది అని అర్థం నేనెందుకు వచ్చానో తెలుసా నల్ల కోటు మాట లేని చెవులు వినకపోతే పిడికిలి బిగించి నాకు తెలిసిన న్యాయాన్ని అమలు చేద్దామని కలెక్టర్ గారిని ఎస్పీ గారిని విడుదల చేయండి ఇవిగో బెయిల్ పేపర్ నేను హంతకురాలని ప్రభుత్వం సంఖ్యలు వేయించింది నాకెందుకయ్యా ఈ గవర్నమెంట్ మర్యాదలు ఈ గవర్నమెంట్ బంగాళాలు మరి ఆ బంగాళాన్ని కాదని ఎక్కడుంటారమ్మా మీద కాలేసుకుని కూర్చునే కలెక్టర్ అమ్మ చాప్ మీద పడుకోవాల్సి వచ్చిందంటే దానికి కారణం నేనే అయ్యాను నా లారీ అమ్మ ఇల్లు కొని పెడతాను ఆవిడ కావాల్సింది ఇల్లు కాదు పరువు పోయిన పరువు తిరిగి తీసుకురావాలి కలెక్టర్ పరువు పాయే వెళ్ళి దైవేరుపేటలో తొంగింది కదా నా దత్తి మీద పిడుగుపడ్డాడు కదేటి ఎలా ఉంది దెబ్బ అది పిడికిలా పిడుగా 
నిజం చెప్పకపోతే పుచ్చకాయ పగులుతుంది చూసావా అలా పగులుతుంది నీ తల నిన్ను కొట్టను నీకో వరమిస్తాను నిన్ను సుఖంగా చంపుదాం అనుకుంటున్నాను లారీ ఫ్రంట్ టైర్ కింద పడి చేస్తావా బ్యాక్ టైర్ కింద పడి చేస్తావా హ్యాండిల్ బార్ పెట్టి కొట్టి చంపరా పెట్రోల్ పోసి తగల పెట్టనా నీకేది ఇష్టం అయ్యి బాబు నా పాడు పడు వచ్చిందేటి
ஜெயம்மா ஜெயம்மா நத்தலைன சீட்டு ஜெயம்மா ஜெயம்மா நடுவு சிப்புது கிடமா எர்க்கினோ ரூசு கேளாரே தோலுதுன்ன பண்டி பாலைய பாலைய அம்மக்குதுன்ன கண்டி பாலைய பாலைய சடி தப்புடுக்கி படே நப்புலக்கி தட்டு போவாலி నల్లరామూర్తి గాడు పిరికి పంద పోలీసులు భయపడి మొత్తం చెప్పేస్తాడు బెయిల్ మీద బయటికి తెచ్చేస్తే వాడి గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెడుతూ ఉంటే బెయిల్ ఇచ్చే దాకా ఎక్కడ అవుతాడు మరి ఏం చేద్దాం ఇంకో పది నిమిషాల్లో పోలీస్ స్టేషన్ లో కరెంటు పోతుంది పదకొండో నిమిషం నల్లరామూర్తి గాడి చావు కేక వినపడుతుంది రే ఆ ఏరియాలో కరెంట్ తీసేయండి ఇదేంట్రా అక్కడ కరెంట్ తీసేయమంటే ఇక్కడ పోయింది ఊరంతా పోయినట్టుంది వాడికి భగవంతుడే ముహూర్తం పెట్టేశాడు నా మఫ్లర్ ఎక్కడ్రా కోమూర్తి వెలిగించండి ఆధారంగా <laughs> ఏ కమిషనర్ ముందు ఎస్పీని కలెక్టర్ ని దోషుల్ని చేశావో అదే కమిషనర్ ముందు నిన్ను ఇప్పుడు దోషుని చేశాను మీ బావల వాటాగాండి సాక్షిని చేసి దాచేశాను రేపు ఉదయం కోర్టులో నోరిప్పే వరకు నల్లరామూర్తి నల్లపోస్ అయిపోతాడు రేపు ఉదయం కోర్టు తెరిచే వరకు టైం ఉంది కదరా ఈలోగా ఎన్నో జరిగిపోవచ్చు ఉంది గుడివాడ రాయుడు కాదు బాలమురళి నేను నీ ఆవేశం నిన్ను నూట ఇరవై కిలోమీటర్లు తీసుకొచ్చింది ఇప్పుడు ఆరు గంటలైంది మరో మూడు గంటల్లో కోర్టుకు బయలుదేరే నల్లరామూర్తికి గుడివాడ రాయుడు డ్రైవర్ పేటలోనే సమాధి కడతాడు ఇప్పుడు నువ్వు గెలిచినట్టా మేం గెలిచినట్టా ఏ డైవర్లు ననగ దొక్కాలని పావలా వాటాదారుడుగా రంగనాయకులతో చేతులు కలిపేసినానో ఆ డైవర్లే తిరిగి ముప్పావలా జీవితాన్ని నాకు ఇచ్చేసినారు పోలీసుల్లా కాపలా కాపుతో కోర్టుకు తీసుకెళ్తున్నారు పడండి ఏ ఒక్క రటం వచ్చినా నేను మీ పక్కనే ఉంటాను నిజమే చెప్తాను పడండి
అక్కడి నుంచి తప్పించి తీసుకు వెళ్లిన నల్లరామూర్తిని మర్యాదగా మాకు అప్పగించండి నల్లరామూర్తిని మేమే స్వయంగా కోర్టుకు అప్పజెప్తాం తమరు కుర్చీ దిగిన కలెక్టర్ మీ అడ్రస్ ఓబే చేయాల్సిన అవసరం నాకు లేదు ఇంకో రెండు గంటల్లో ఆ కుర్చీలో కూర్చోబోతున్నది నేనే అప్పుడు శల్యూట్ కొట్టడానికి నీకు ఉద్యోగం కూడా మిగులు ఉండదు ఎస్ఐ గారు ఇది అధికారంతో జరిగే పని కాదు మీరు తప్పుకోండి అమ్మా మీరు తప్పకుండా అమ్మా ఇది మేము మేము తెలుసుకోవాల్సిన విషయం తండ్రిని కళ్ళ ముందే కత్తితో నరుకుతున్నా చెరించని నీలాంటి కొడుకుని బతకనివ్వడం పాపం గనక కాల్చి చంపుతున్నా ఇన్ని ఘోరాల కారకుడైన రంగనాయకులకి ఐపీసీ సెక్షన్ మూడు వందల ఇరవై ఆరు ప్రకారం యావజ్జీవ శిక్ష గుడివేడ రాయుడికి ఐపీసీ సెక్షన్ మూడు వందల రెండు ప్రకారం ఉరి శిక్ష విధించడం ఆయనది కలెక్టర్ లలితాదేవి ఎస్పీ ప్రదీప్ కుమార్ ఇద్దరు నిర్దోషులని తీర్పు చెప్పడం ఆయనది ఇంకా నీ లారీ ఏమిటి మన లారీ 